హలో రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నూట ముప్పై కోట్ల మంది భారతీయుల కళ కొన్ని వేల మంది శాస్త్రవేత్తల ప్రతి సంవత్సరాల కఠోర దీక్ష భారతదేశంతో పాటు మిగిలిన దేశాలన్నీ కూడా మన వైపు ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్న క్షణాలు చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం అసలు సక్సెసా ఫెయిల్యూరా ఇలాంటి సందిగ్ధంలో ఉన్న క్షణాలు వీటి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి సుమన్ టీవీ ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేయబోతుంది ఆయనే ప్రముఖ ఖగోళ శాస్త్ర పరిశోధకులు ఖగోళ శాస్త్ర ప్రచారకులు డాక్టర్ చిర్రా ఊరి కిషోర్ కుమార్ గారు వారిని అడిగి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సార్ భారతదేశం చేపట్టిన చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం అసలు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి భారతదేశపు ఇస్రో ఎంతో ఉత్కంఠతో ఆసక్తికరంగా సుమారు పది సంవత్సరాల శ్రమతోటి చేపట్టినటువంటి చంద్రయాన్ టూ కార్యక్రమం చంద్రుని మీద నీరు అనేటటువంటిది ఉందా లేదా అనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ప్రారంభమైంది దీంతోపాటుగా చంద్రుని మీద ఉన్నటువంటి ఖనిజాలు ఏమిటి చంద్రుని మీద వాతావరణం అతి పలచగా ఉన్నటువంటి దాని ఎక్సోస్పియర్ అని మనం అంటాం అతి పలచగా ఉన్నటువంటి ఆ ఎక్సోస్పియర్ అనే వాతావరణంలో ఏ విధమైన మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మన భూమి మీద ఉన్నట్లుగా గాలులు ఎటువంటివి అక్కడ ఉండవు ఒక పల్చటి పొరలా ఉంటుంది దాంట్లో ఎటువంటి మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి తర్వాత చంద్రుడి మీద హీలియం త్రీ అనేటటువంటిది విస్తారంగా ఉంది అది మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోగలం ఖనిజ సంపదను ఉపయోగించుకోవడం నీటి జాడల్ని వెలికి తీయడం ఒకవేళ గడ్డ కట్టినటువంటి నీటి మంచు ఉన్నట్లయితే దాన్ని భవిష్యత్తులో భారతదేశం ఇతర దేశాలు చేపట్టేటటువంటి కార్యక్రమాల్లో అక్కడ దిగబోయేటటువంటి వ్యోమగాములు వ్యోమగాములకి పనికొచ్చేలాగా ఆ నీటిని మనం ఉపయోగించుకోగలమా అన్నటువంటి ఈ అన్ని ఉద్దేశాలతోటి చంద్రయాన్ టూ అనేటటువంటి ప్రయోగం రూపొందించబడింది సార్ చంద్రయాన్ టూలోని విక్రమ్ ల్యాండర్ ఫెయిల్ అయింది అంటున్నారు అసలు వాస్తవాలు ఏంటి చంద్రయాన్ టూలోని విక్రమ్ ల్యాండర్ ఫెయిల్ అయ్యింది లేదా ఫెయిల్ కాలేదు అన్నటువంటిది రాబోయే పది రోజుల్లో తేలుతుంది మనకి ప్రస్తుతానికి చంద్రుడి మీద దిగాల్సి ఉన్నటువంటి విక్రమ్ ల్యాండర్ తోటి మనకి సమాచార సంబంధాలు లేవు అదే కమ్యూనికేషన్ తెగిపోయింది అంటాం అది దిగుతున్న సందర్భంలో చంద్రుడికి కేవలం సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంకి వచ్చినప్పుడు మనకి దాంతో కమ్యూనికేషన్ తెగిపోయింది దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు అందరూ తిరిగి విక్రమ్ ల్యాండర్ తోటి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థని ఏర్పరచుకోగలమా అనేటటువంటి విషయాన్ని గురించి తలలు పట్టుకుంటున్నారు దానిలో ఉన్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు అందరూ ఇంజనీర్లందరూ ఏ విధంగా తిరిగి విక్రమ్ ల్యాండర్ తోటి సంపర్కాన్ని ఏర్పరచుకోగలము అనే దాని మీదే ప్రస్తుతం దృష్టి ఉంది మనకి ప్రస్తుతం ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు అందరూ విఫలమైనటువంటి సమాచార వ్యవస్థని విక్రమ్ ల్యాండర్తో ఏర్పరచుకునేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఉన్నారు ఈ సందర్భంలో మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి అసలు విక్రమ్ ల్యాండర్ విషయంలో ఏం జరిగింది ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుంచి తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి తనను తాను సొంతగా నియంత్రించుకుంటూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా తనలో ఉన్నటువంటి పరికరాలని అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఆరు వేల సుమారు ఆరు వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో దిగడం ప్రారంభించినటువంటి చంద్రయాన్ చంద్రుడి దగ్గరికి రెండు కిలోమీటర్లు దూరం వచ్చేసరికి దాంతో మనకి సంబంధాలు తెగిపోయాయి ఆ సెప్టెంబర్ ఏడో తారీఖుని అది సురక్షితంగా దిగిందా లేకపోతే క్రాష్ అయి ముక్కలైపోయిందా లేదా సురక్షితంగా వేరే చోట దిగిందా వేరే చోట దిగిన పక్షంలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇస్రో మనకి ఒక విషయాన్ని అయితే స్పష్టంగా చెప్పింది సుమారు అనుకున్నటువంటి ప్రాంతానికంటే దిగవలసినటువంటి ప్రాంతం కంటే ఐదు వందల మీటర్ల దూరంలో ఇది దిగింది అని ఇస్రో కన్ఫర్మ్ చేసింది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో విక్రమ్ ల్యాండర్ యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి ఇప్పుడు దాంతో ఏ విధంగా సమాచార సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేటటువంటిది సాధ్యపడుతుంది అన్నటువంటి విషయాలు మనం చర్చించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సార్ అదేవిధంగా చంద్రయాన్ టూ అసలు ఇందులో ఏ ఏ పరికరాలు మనం వాడుతుంటారు చాలా ప్రధానమైన ప్రశ్న ముఖ్య ప్రశ్న ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే ప్రజలందరి దృష్టి కూడా ప్రస్తుతం విక్రమ్ ల్యాండర్ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ మీదే ఉంది 
ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇస్రో చేపట్టినటువంటి ప్రయోగం విఫలమైంది అనేటటువంటి ఒక భా నిర్ణయానికి భారత ప్రజానీకం వచ్చేటటువంటి అవకాశం కనపడుతుంది చంద్రయాన్ టూ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో మనకి మూడు రెండు ప్రధాన విభాగాలు ఉన్నాయి చంద్రయాన్ వన్కి చంద్రయాన్ టూకి ఉన్నటువంటి ముఖ్య చీఫ్ డిఫరెన్స్ తేడా ఏంటంటే చంద్రయాన్ వన్లో కేవలం చంద్రుడి చుట్టూ తిరగడానికి పనికొచ్చేటటువంటి దాన్ని మాత్రమే పంపించాం దాంతో పాటుగా చంద్రుడి మీద పడేలాగా ఒక మూన్ ఇంపాక్ట్ ప్రోబ్ని కూడా దాని మీద పెట్టాం దాని చంద్రుడి మీద క్రాష్ ల్యాండ్ అయ్యేలా చేసాం అంటే అప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో మూన్ ఇంపాక్ట్ ప్రోబ్ ఉద్దేశం చంద్రుడిని గుద్దుకోవడం ఇప్పుడు చంద్రయాన్ టూలో చంద్రయాన్ వన్లో ఏ విధంగా అయితే చంద్రుడి చుట్టూ తిరిగేటటువంటి పరికరం ఉందో దాన్ని మనం ఆర్బిటర్ అంటాం అటువంటి పరికరం ఒకటి ఉంది అది చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది సుమారు వంద కిలోమీటర్ల ఎత్తులో చంద్రుడికి ఒక్కొక్కసారి దగ్గరగా వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి దూరంగా వెళుతుంది ఈ ఆర్బిటర్కి విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేటటువంటి దాన్ని జోడించారు జోడించి ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ని ఆర్బిటర్ నుంచి వేరు చేసి చంద్రుడి మీద దిగేలా చేయడం అనేటటువంటిది ఆ ఉద్దేశం విక్రమ్ ల్యాండర్కి సంబంధించినంత వరకు ఉద్దేశం అది అయితే ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగుతున్నటువంటి దశలో దాంతో కమ్యూనికేషన్ కోల్పోవడం వలన ప్రస్తుతం విక్రమ్ ల్యాండర్ పొజిషన్ ఏమిటి అనేటటువంటిది మనకు ఖచ్చితంగా తెలియదు దిగాల్సిన ప్రదేశంలో కంటే ఇంకొక ప్రదేశంలో సురక్షితంగా దిగిందా నాలుగు కాళ్ళ మీద నిలబడి ఉందా లేదా కుప్పకూలిందా అన్నటువంటి ఈ అంశాలను బట్టి వచ్చే పది రోజుల్లో చంద్రయాన్ టూ టూలోని విక్రమ్ ల్యాండర్తో మనం తిరిగి కమ్యూనికేషన్ ఏర్పరచుకోగలమా అనేటటువంటి విషయం ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్